ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ക്യാമലിൻ്റെ ഓയിൽ പേസ്റ്റിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ പാക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രിൻറ്റഡ് പ്രൈസ് ഞാനിത് ഓൺലൈനിലൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല ഓൺലൈനിൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന് ഈ പാക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പെൻസിലും സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടൂളും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടൂളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് ഈ പെൻസിൽ സാധാ പെൻസിലാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇത് ഏത് റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒരു എച്ച് ബി ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഷെയ്ഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ വരച്ച് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇത് അത്യാവശ്യം പിഗ്മെൻറ്റഡ് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലുള്ള നാല് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലെമൺ യെല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്താണ് ക്രയോൺസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് മീഡിയം യെല്ലോ ആണ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഡീപ്പ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആണ് നാലാമത്തെ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് യെല്ലോ ഒക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതൊരു ബ്രൗണിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്രയോൺസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല പേപ്പറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കളേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് നോക്കാം ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറാണ് ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് ഫ്ലഷ് ടിൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാ കളേഴ്സും അത്യാവശ്യം നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓക്കെ അടുത്ത ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വെർമിലിയൻ ഹ്യൂ എന്നുള്ള ഷെയ്ഡാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്തതായി പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഒന്ന് സാധാ പിങ്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് നെക്സ്റ്റ് റോസ് പിങ്ക് എന്നാണ് ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കളർ റെഡ് റെഡ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഡീപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ് അടുത്തത് സാപ് ഗ്രീൻ ഒരു ചാണകപ്പച്ച പോലത്തെ കളറാണ് അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആണ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നമ്മുടെ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂ കളർ സെറുലിയൻ ബ്ലൂ ഹ്യൂ എന്നാണ് ഈ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കർ ബ്ലൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് അൾട്രാ മറൈൻ ബ്ലൂ ആണ് ഈ ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ഒരു നേവി ബ്ലൂ കളർ പോലെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സാധാ വയലറ്റ് ദെൻ അടുത്തത് ഡാർക്ക് വയലറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് 
നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ബ്രൗൺ ബ്രൗണിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഇതൊരു യെല്ലോ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഈ കളർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏകദേശം വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡും തമ്മിൽ പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് അടുത്തത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡാണ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് വരണേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് എല്ലാം നല്ലപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് സ്മജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ സ്മജ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഈ കളേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ആകും അപ്പം നമുക്ക് നല്ല മാജിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ കളേഴ്സും ഒരു കളറിൻ്റെ മേലെ ഒരു കളർ ഈസി ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ക്രയോൺസും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രയോൺസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പറിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ഒന്നാമത് പാടാണ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു പൊടിഞ്ഞ് 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 പോരും ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പേപ്പറിൽ പിടിക്കും പിന്നെ ഇതിലുള്ള സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടൂൾ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മളൊരു യെല്ലോ കളർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ മേലെ റെഡ് വരയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ യെല്ലോ വെച്ചും റെഡ് വെച്ചും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വെച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ചിത്രം നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല മാജിക്കൽ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് സ്ക്രേപ്പിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ഓയിൽ പേസ്റ്റിൽ വെച്ച് വരച്ച രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ